दोस्तों अगला वर्ड है एसेट्स चलिए एसेट्स को समझते हैं एसेट्स क्या है किसी भी बिजनेस के लिए एसेट्स वो चीज है जिसे उसने ओन किया हो अगर हम उसकी डेफिनेशन पे देखें तो पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं डेफिनेशन सिंपल सी है एवरीथिंग विच ओन बाय द बिजनेस एंड विल गिव बेनिफिट अलोंग विथ टुडे इन फ्यूचर आल्सो ठीक है तो ये एक डेफिनेशन है एसेट्स की और इससे हम इसका मीनिंग निकालेंगे क्या कहना चाह रहा है जी कह रहा है बिजनेस के लिए हर वो चीज एसेट्स है या कंपनी के लिए हर वो चीज एसेट्स है जिसे कंपनी ने ओन किया है पहली कंडीशन यानी कि ओन का मतलब है मालिकाना हक ठीक है कि जिस पे कंपनी का मालिकाना हक हो दूसरा कंडीशन आज के साथ साथ वो फ्यूचर में भी कंपनी को बेनिफिट देगी जिस भी चीज पे ये दो कंडीशन लागू हो जाए वो कंपनी के लिए क्या है एसेट्स है ठीक है अब यहां पे क्या है मालिकाना हक फ्यूचर और बेनिफिट इन तीन वर्ड को अलग निकाल लेते हैं क्या कहा है हर वो चीज जिस पे कंपनी का मालिकाना हक हो और आज के साथ साथ फ्यूचर में भी वो बेनिफिट दे तो फ्यूचर वर्ड बेनिफिट वर्ड और मालिकाना हक इन तीनों को समझ लेते हैं मालिकाना हक का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने उसे पैसे देके ओन किया है तो अब उस पर कंपनी का हक है ठीक है ऑनर का हक नहीं है किसका हक है कंपनी का हक है दूसरी चीज उसने कहा कि आज के साथ साथ फ्यूचर पे भी वो बेनिफिट दे वैसे तो कंपनी बहुत सारी चीजों पे पैसा खर्च करती है बट हर चीज आज के साथ साथ फ्यूचर पे बेनिफिट नहीं देती है तो इसीलिए ये लाइन मेंशन कर दी कि जो आज के साथ साथ फ्यूचर में भी कंपनी को बेनिफिट देगी तो यहाँ पे फ्यूचर और बेनिफिट वर्ड इन दोनों को समझ लेते हैं पहला वर्ड है बेनिफिट बेनिफिट का मतलब है बेनिफिट दो तरीके के होंगे या तो वो प्रॉफिट की टर्म में कैश की टर्म में हो गया ठीक है या वो ऑपरेशनल यूज की टर्म में हो गया एग्जाम्पल कि कंपनी ने पैसा खर्च करके दो चीजें खरीदे एक स्टॉक खरीदा जिसको कल को से बेचना है और एक खरीदा मशीनरी ठीक है अगर उसकी फोटो स्टेट की दुकान है तो एक उसने पेन पेन की बल्क में पेन खरीद लिया तो वो हो गया उसका स्टॉक और एक खरीदी उसने फोटो स्टेट करने की मशीन ठीक है इन दोनों को उसने पैसा खर्च किया तो आज के साथ साथ आप फ्यूचर में भी कैसे बेनिफिट दें उसने हजार पेन खरीद लिया अब वो आज बिके एक महीने बाद बिके डेढ़ महीने बाद बिके तो आज के साथ साथ वो फ्यूचर में भी बेनिफिट देगी जैसे ही बिकेगा पैसे आया प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा कैश में कन्वर्ट हो गया दूसरा बेनिफिट क्या कि मशीनरी जो है मशीनरी जो उसने खरीदी है अब मशीनरी बेचने के लिए तो नहीं खरीदी ना बट मशीनरी यूज में हेल्प होगी आज के साथ साथ फ्यूचर में भी यूज होगी तो बेनिफिट वर्ड यहाँ पे दो तरीके के हमने इसको डिवाइड कर लिया एक इन टर्म ऑफ कैश प्रॉफिट और एक इन टर्म ऑफ यूज ऑपरेशनल एक्टिविटी में यूज हो जाए फिर दूसरा जो है उस लाइन से हमने निकाला फ्यूचर वर्ड फ्यूचर क्या है फ्यूचर देखो जी दो तरीके से देखा गया कंपनी में एक एक साल के अंदर अंदर और एक एक साल से ज्यादा एक साल से अंदर जो यूज होगा वो एक साल से अंदर जो यूज कर चुके हैं या कर पाएंगे एक साल तक उसको हम बोलेंगे करंट एसेट्स ठीक है और जो एक साल से ज्यादा टाइम तक चलेगा ज्यादा टाइम तक बेनिफिट देगा उसको हम बोलेंगे फिक्स एसेट्स तो यहां पे सिंपल सी जो डेफिनेशन थी सिंपल सी जो डेफिनेशन थी उससे हमने क्या निकाला दो वर्ड निकाल लिए दो मीनिंग निकाल ली है आसानी से पहला क्या कि जी हर वो चीज जिस पे कंपनी का मालिकाना हक हो जिसे कंपनी ने पैसे खर्च करके ओन किया हो राइट वो एसेट्स है और प्लस दूसरी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए क्या कि वो आज के साथ साथ कंपनी को फ्यूचर में भी बेनिफिट दे बेनिफिट वर्ड क्लियर हो गया और फ्यूचर वर्ड क्लियर हो गया ठीक है इसी के इसी डेफिनेशन के बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ एसेट्स सबसे पहले एसेट्स की एग्जांपल ले लेते हैं कुछ जैसे कि क्या कैश कंपनी पे मालिकाना क्या अगर कंपनी का कैश है फर्नीचर अगर कंपनी ने खरीदा है तो उस पर भी मालिकाना क्या है वॉच के साथ साथ फ्यूचर में भी बेनिफिट देगा लैंड एंड बिल्डिंग कंपनी की अगर लैंड एंड बिल्डिंग है तो आज के साथ साथ फ्यूचर में भी बेनिफिट देगी और कंपनी पे उसका हक होगा फिर बोला मशीनरी कंपनी अगर कोई मशीन खरीद मशीनरी खरीदती है तो एक तो कंपनी का हक है और वो आज के साथ फ्यूचर में भी बेनिफिट देगी फिर स्टॉक स्टॉक भी कंपनी पैसे खर्च करके अपना बनाती है और वो उसे बेचती रहेगी जब तक तो बेचती रहेगी तब तो तक तो उसे बेनिफिट देगी ठीक है डेटर डेटर क्या होते हैं जिसको कंपनी ने उधार में सामान बेचा है तो एक तो वो डेटर है क्योंकि उससे पैसे आने दूसरा वो कभी भी आ सकते हैं आज नहीं एक महीने बाद छह महीने बाद और जब भी आएंगे वो कंपनी के लिए बेनिफिट ही है ठीक है बिल रिसीवेबल कि उस डेटर को उस बिल के बिहाव पे पेमेंट दी है वो आगे अभी आपको वर्ड सॉन्ग में नहीं आएंगे बिल सिबल डेटर्स ज्यादा क्योंकि एसेट सेकंड टर्म है तो जैसे जैसे मेरी सारी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी देन आपको डेटर बी आर सब कंप्लीट हो अच्छे से सॉन्ग में आ जाएगा तो ये तो थे एसेट्स के एग्जाम्पल अब एसेट्स को हमने पांच टाइप्स में बांटा हुआ है ठीक है सबसे पहला करेंट एसेट्स करेंट एसेट्स कौन से 
अब एसेट्स की डेफिनेशन में ही थोड़ा सा मॉडिफाई करना समझना है एसेट्स की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है और उसी से ये पांच बने हैं क्या बोला हर वो चीज जो आज के साथ साथ फ्यूचर में बेनिफिट देगी और जिसपे कंपनी का मालिकाना हक हो उस फ्यूचर में से विद इन वन ईयर निकाल दो करेंट एसेट्स हो गई ठीक है टाइप्स ऑफ एसेट्स में जो सबसे पहला एसेट्स है करंट एसेट्स वो एसेट जो कंपनी को एक साल के अंदर अंदर टाइम तक ही बेनिफिट दे पाए उन सभी एसेट्स को हम क्या बोलेंगे करंट एसेट्स दूसरा आ गया फिक्स एसेट्स फिक्स एसेट्स क्या जो एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड तक कंपनी को बेनिफिट दे वो क्या हो गए आपके फिक्स एसेट्स हो गए तीसरा आता है टेंजुअल एसेट्स वो एसेट्स जो कम जिसको हम छू सकते हैं कंपनी की वो एसेट जैसे फर्नीचर हो गया मशीनरी हो गया लैंड एंड बिल्डिंग हो गया इनको हम छू सकते हैं ठीक है स्टॉक हो गया इनको हम छू सकते हैं कि ये रहा स्टॉक तो इनको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स फिर आता है आपका इन टेंजिबल एसेट्स एसेट्स तो है बट उन्हें छू नहीं सकते जैसे कंपनी का नाम होना ठीक है आप जो ट्रेडमार्क गुडविल ये जो है गुडविल का मतलब होता है गुड नेम इन दी मार्केट और उससे कंपनी को बेनिफिट मिलेगा आज भी मिलेगा फ्यूचर में भी मिलेगा गुड नेम इन दी मार्केट का मतलब क्या है भाई मार्केट में उसी के बिहार पे तो आपको काम मिलेगा तो वो कंपनी के लिए क्या है एसेट्स है ट्रेडमार्क कंपनी का नाम हो गया ठीक है ये क्या हो गया इन टेंजिबल एसेट्स हो गए फिर पांचवें नंबर पे आता है वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट जो है बट सिर्फ वेस्ट होने नेचुरल रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका यूज करना है जैसे कुएं बने हुए हैं क्वेरीज है मिल्स है ठीक है इन सबको क्या करना है वेस्ट करना है तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ एसेट्स आई होप आपको एसेट समझ में आ गया हो फिर से रिपीट कर रहा हूं हर वो चीज जिस पे कंपनी का मालिकाना हक हो और आज के साथ साथ फ्यूचर में भी वो कंपनी को बेनिफिट दे जिसमें ये दो कंडीशन लागू हो जाए वो कंपनी के लिए एसेट्स है कोई भी पूछे आप बेधड़क बोल दीजिए ठीक है